ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പാഠാവലി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ സൗന്ദര്യ ലഹരി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടിലേക്കാണ് നാം എന്ന് കടക്കുന്നത് ഈ പാഠം നാം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ സുന്ദരമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ചുമാണ് കവി നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിരസത ഒഴിവാക്കാനായി സഹായിക്കുന്നതെന്നും അതിലൂടെ നാം ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ജീവിതം തന്നെ ഒരു ലഹരിയാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ കവിതയിലെ വരികളിലേക്ക് പോകാം വരികൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാള കവിതയിലെ വരികൾ താളത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ധാരാളം വരികൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും ഞാനൊരു താളത്തിൽ ഈ കവിത ചൊല്ലുകയാണ് ഈ കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള കവിതകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും മറ്റും പല താളത്തിൽ ചൊല്ലി നോക്കുന്നതും നല്ലൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം കുളിർത്ത മണി തന്നൽ സൗരഭോൻ മാതം പൂണ്ടു തളിർത്ത തരുക്കളെ തഴുകി തളരവേ അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തേന്തി തന്തീരകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാടി പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കു മണി ചിന്നി ആരണ്യ പൂഞ്ചോലകൾ അമന്തമൊഴുകവേ മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ വല്ലിക നടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ ചില്ലക്കൈകളൂ മാട്ടി നർത്തനം ചെയ്തിടവേ അറിയാതവരോടു കൂടി നമ്മളുമേതോ പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിങ്കൽ മുഴുകുന്നു ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കുക എന്നുദ്ബോധിപ്പിപ്പു നിത്യം ഇതുവരെയാണ് ഈ കവിതാഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ രാത്രി എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് സന്ധ്യയുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണ് പുലരിയുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഈ കവിത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇനി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലനാവുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ കുളിർത്ത മണിത്തന്നൽ മണിത്തന്നൽ മനോഹരമായ കാറ്റ് മനോഹരമായ കാറ്റ് സൗരഭോന്മാദം പൂണ്ട് സൗരഭോന്മാദം സൗരഭം എന്ന വാക്കിന് സുഗന്ധം മണം എന്നാണ് അർത്ഥം സൗരഭം കൊണ്ട് ഉന്മാദമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഭ്രാന്തി പിടിച്ച അവസ്ഥ സൗരഭം നിറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റ് ഭൂമണം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയുള്ള കാലാവസ്ഥയല്ല അന്ന് അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷവും വേറെയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെന്നലൊന്നും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലായിടവും വല്ലികളെല്ലാം പൂത്തിരിക്കും ചെടികളെല്ലാം പൂത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാവും അതിലൊക്കെ തട്ടി വരുന്ന കാറ്റാവുമ്പോൾ സൗരഭ്യമുള്ള മണമുള്ള മനോഹരമായ മണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാറ്റാണ് വരുന്നത് ഈ കാറ്റ് സൗരഭോന്മാദം പൂണ്ട് സൗരഭവും ഉന്മാദവും പൂണ്ട ഈ കാറ്റ് തളിർത്ത തരുക്കളെ തഴുകി തരു വൃക്ഷം തരു മരം മരങ്ങളെ തഴുകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റ് വരുന്നത് മരങ്ങളിലും പൂക്കളുണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിൽ വള്ളികളിലും ചെടികളിലും മരങ്ങളിലുമുള്ള പൂക്കളുടെ ഗന്ധത്തെ തഴുകിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാറ്റാവുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായൊരു കാറ്റ് എത്ര മനോഹരമായി അത് ശ്വസിക്കാൻ തന്നെ എന്ത് രസമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറ്റാണ് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കവി പറയുന്നത് ഇനി നോക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കുളിർത്ത മണിത്തനൽ കുളിരുള്ള നല്ല മണമുള്ള പൂക്കളുടെ മണമുള്ള ഒരു തെന്നലാണ് നമ്മളെ തഴുകി തളരുന്നത് ഇനി നോക്ക് അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെ എന്തി ഇനി കവി കാറ്റിനെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത് പൂഞ്ചോലകളിലേക്ക് കാട്ടിലെ അരുവികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് അന്തരംഗം അന്തരംഗം മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പരാന്തത്തെ എന്തി അപ്പം നമ്മൾ അറിയാൻ നദികളൊക്കെ ഒഴുകുമ്പോൾ നദിയിൽ ഈ നദിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ നദികളിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉള്ളിൽ അമ്പരാന്തത്തെ ഏന്തി അമ്പരം ആകാശം ആകാശത്തെ ഏന്തിക്കൊണ്ട് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാട്ടു പൂഞ്ചോലകൾ ഒഴുകുന്നത് അതെങ്ങനെ തൻ തിരക്കൈകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാടിപ്പാടി തിരകളാകുന്ന കൈകൾ ചെറിയ കാട്ടുപൂഞ്ചോലയാണെങ്കിലും ചെറിയ അരുവിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തി ചെറിയ തിരകളുണ്ട് ആ തിരകളെ കവി പറയുന്നു തൻ്റെ തിരകളാകുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് താളം പിടിച്ച് പാടിപ്പാടിയാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ ചോലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്
ആകാശത്തെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂഞ്ചോലകൾ ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥത്തിൽ വരാവുന്ന വേറൊരു അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു പദം ചോല ചേല ചോല എന്ന വാക്കിന് അരുവി എന്നും ചേല എന്ന വാക്കിന് വസ്ത്രം എന്നുമാണ് അർത്ഥം അറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിഹ്നിക്കൊണ്ട് ആരണ്യ പൂഞ്ചോലകൾ ആമന്തം ഒഴുകുതേ ആമന്തം എന്ന വാക്കിന് പതുക്കെ എന്നാണ് അർത്ഥം അന്തരംഗത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെ ഏന്തി അതായത് ഈ കാട്ടുപൂഞ്ചോലകളുടെ ഒഴുക്കിനെ കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ ആകാശത്തെ അമ്പരത്തെ ഏന്തിക്കൊണ്ട് തൻ തിരക്കൈകളാൽ താളം പിടിച്ച് തിരകളാവുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് താളം പിടിച്ച് പാടിപ്പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി പാറക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ ഈ ആരണ്യ കാട്ടിലെ ആരണ്യം കാട് കാട്ടിലെ പൂഞ്ചോലകൾ ഒഴുകുമ്പോൾ പാറക്കെട്ടുകളിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ച് പളുങ്കുമണി പോലെ ചിതറുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പളുങ്കു പാത്രം ഒരു കണ്ണാടി പാത്രം പൊട്ടിയാൽ എത്ര വെളുത്ത മുത്തുകളാണ് ചിതറുന്നത് അതുപോലെ വെളുത്ത മുത്തുകൾ ചിതറിക്കൊണ്ട് വളരെ നിർമ്മലമായ ജലമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെളുത്ത മുത്തുകൾ ചിതറിക്കൊണ്ട് ആരണ്യ പൂഞ്ചോലകൾ കാട്ടിലെ പൂഞ്ചോലകൾ ആമന്തം ഒഴുകുന്നു വളരെ പതുക്കെ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് കവി വർണ്ണിക്കുന്നു ഇനി നോക്ക് ഇനി നോക്ക് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് അടുത്തത് പൂക്കളെക്കുറിച്ച് അതായത് തേൻ തുളുമ്പുന്ന പൂക്കളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മനോഹരമായ കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു രണ്ടാമത് കവി കാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പൂഞ്ചോലകളെക്കുറിച്ച് അരുവികളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു ഇനി അടുത്ത കവി വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത് തേൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളെക്കുറിച്ചാണ് മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മരന്തം എന്ന വാക്കിന് തേൻ എന്നാണ് അർത്ഥം തേൻ തുളുമ്പുന്ന മലര് മലര് പൂവ് പൂവിന് ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ തേനീച്ചകളാണ് എപ്പോഴും തേൻ ഉണ്ടെന്നത് തേനുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റും പറന്ന് കളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ പോലുള്ള പൂക്കൾ അല്ല അന്നത്തെ അന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഓർക്കിഡ് പോലുള്ള ചെടികൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും പൂന്തേൻ ഉണ്ണാനൊന്നും ഒരു ജീവികളും വരാറില്ല പക്ഷെ അന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചെടികളിലെ പൂക്കളിലെ തേൻ ഉണ്ണാൻ വരുന്ന വണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ചകൾ ഇതിന് ചുറ്റും പറന്ന് കളിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റും പറന്ന് കളിക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ നയന മനോഹരമായി കണ്ണിന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു മുരു മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്ന് കളിക്കുകയും മുരളുക ഈ തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ ഒരു മൂളലോട് കൂടി ഈ തേനീച്ചകൾ മലരിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി പറന്ന് കളിക്കവേ വല്ലിക നടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ വല്ലിക നടികൾ വല്ലിക വല്ലി വല്ലി വള്ളി വല്ലിക നടികൾ വള്ളികളാകുന്ന നടികൾ ഇനി ഈ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ചെടികളല്ല മരങ്ങളല്ല ഇനി വരുന്നത് വള്ളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് അതായത് പൂക്കുന്ന വള്ളികൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വള്ളികളൊന്നും നമ്മൾ അധികം കാണാത്തത് പഴയ വീടുകളുടെയൊക്കെ ചുറ്റും വേലിയിലും തലപ്പത്തുമൊക്കെ ഈ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പൂക്കുന്ന വള്ളികൾ വീടിൻ്റെ വീടിലോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ചായച്ചിടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ പൂക്കൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വള്ളികളൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ പറയുന്നു വല്ലികളാകുന്ന നടികൾ എന്നാൽ പല്ലവാകുലമായ പല്ലവം തളിര് ആകുലം നിറഞ്ഞ വള്ളികളാകുന്ന നടികൾ നർത്തകിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പല്ലവം ആകുന്ന കൈകൾ തളിരാകുന്ന കൈകൾ ചില്ലക്കൈകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പല്ലവാകുലം പല്ലവം തളിര് ആകുലം നിറഞ്ഞ തളിര് നിറഞ്ഞ ചില്ലക്കൈകളാട്ടി നമ്മൾക്ക് കൈകളുള്ളതും ഈ വള്ളികൾക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് അവരുടെ ചില്ലകൾ ആ ചില്ലക്കൈകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്ത് ഇടവേ ഇത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതായത് വള്ളികളിലെ ചില്ലകൾ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി കാറ്റ് തുലയുന്ന ഒരു കാഴ്ച അപ്പോൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ചെടികളുടെ ചുറ്റും തേനീച്ചകൾ മുരുണ്ട് കളിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പല്ലവകുലമായ അല്ലെങ്കിൽ തളിര് നിറഞ്ഞ ചില്ലക്കൈകളാട്ടി വല്ലികളാകുന്ന വള്ളികളാകുന്ന നടികൾ നർത്തനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടികളെയും മരങ്ങളെയും ഒക്കെ നർത്തകികളോട് മനുഷ്യഭാവമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചങ്ങമ്പുഴ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചെടികളെയും മരങ്ങളെയും ഒക്കെ മനുഷ്യരോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഒമിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ അറിയാതവരോടുകൂടി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോൾ അറിയാതവരോടുകൂടി ന
തേൻ നിറഞ്ഞ പൂക്കളാകാം മനോഹരമായ കാറ്റാകാം സുഗന്ധം വിതരുന്ന കാറ്റ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിൽ അതായത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദ പ്രവാഹത്തിൽ ഒരു ഒഴുക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടുപോവുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മനോഹര വസ്തുക്കളെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഭാഗത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിപ്പോ നിത്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഉദ്ബോധിപ്പിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക ഉപദേശിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മനോഹരമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മോട് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്തിനാണ് ജീവിതം മതിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിരസത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ടെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിരാശ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നുകരാനും അതിലൂടെ ജീവിതത്തെ കുറേ കൂടെ മധുരമാക്കി കാണാനുമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന കവി നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ നുകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മനോഹാരിത അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി തന്നെ മനോഹരമായി പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത നുകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കവിത നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത അതായത് പ്രകൃതിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന പ്രതിഭാധനനായ കവിയുടെ കവിതയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇത്ര കോരി നിറച്ച മറ്റൊരു കവിത നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര മനോഹരമായി പ്രകൃതിയുടെ സന്ധ്യയെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ പുലരി പ്രഭാതം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രകൃതിയിലേക്ക് രജനി രാത്രി കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് മറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതോടൊപ്പം പ്രകൃതിയിലെ സുന്ദരമായ മനോഹരമായ കാറ്റ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാനാണ് പ്രകൃതി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കവി ഈ കവിതയിലോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കവിതയുടെ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടിലെയും ആശയങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കവിതയുടെ ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് കവിതയുടെ ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം കവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ കവിതയുടെ ആസ്വാദനം എഴുതി നിർത്താം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ആശയം എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനോഹരമായ കവിതയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നൊരു സന്ദേശവും കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ കരുതലോടെ സ